Good evening. I am Bharati. I teach two South Indian languages, Tamil and Telugu. My students today are going to enact a skit and also recite a few poems. Hope you enjoy the performance. Thank you. Vanakam. Today we are performing a poem titled Murasu, uh, which is a type of drum. It was written by Subramanya Bharati, uh, who lived from 1882 to 1921, and is considered a pioneer of Tamil, uh, modern Tamil lit uh, poetry and a, uh, one of the greatest Tamil literary figures of all time. This particular poem uh, depicts Bharati's aversion to discrimination between humans on the basis of color and caste. Murasu. Pelle Niratura Pune, Yangal Vital Valada the Kandia, Pilagal Petra the Pune, Avai Peru Kora Niramagum, Sambal Nira Murukutti, Karunchan the Nira Murukutti, Pamba Nira Murukutti, Velai Palan Nira Murukutti. Yend the Nira Mirandalum, Aveyahu Muretara Mandro, In the Niram Siri Dendrum, It the Yer Tremendrum Solalamo. Vananga Vetume Patal, Adil Manadir Vetume Yele, Yenengal Se Gega Yellam, Inga Yarvaku on General Kanir Anbendra Kutum Murase, Makal Athene Perum Nigaram, Inbangal Yavum Peregum, Inga Yavrum on Render Kondal Hi, um, so we are part of Professor Barthi's Telugu 1B class, um, and we will be reciting poems by um, Gona Vemuna Buddha Reddy. He is popularly, popularly known as Vemuna, and he was a great Telugu philosopher and poet. It is believed that he was born somewhere in the 15th to 17th centuries. His poems are known for their use of simple language and native idioms, and they discuss the subjects of yoga, wisdom, and morality. So this is the first one that I'll be reciting. Alpadapuru Adam Baramoganu, Sajinu Rapuru Palku, Chalagano, Kanchu Moginatu, Kanakambu Mogana, Vishwadabi Rama, Venura Vema. And this is the second one. Upu Kapu Rambu, Nokapolikanundu, Chura Chura Ruchula, Jada Vedu, Purushu Landaru Punya Purushu Vedaya, Vishwadabi Rama, Venura Vema. So basically, what both of these poems mean is that you shouldn't judge a book by its cover. Miripikinja Juda, me the Nalaganundu, Korikilona Juda, Zurukamanu, Sachana Lagavari, Saramitlandira, Vishwadabi Rama, Venura Vima. So, what this means is like a chili that looks very innocent on the outside. Once you bite into it, it's very spicy. So, just like that, you shouldn't judge a person by the way they look. My second one is Nikamaina Manchi Nilam, Okati Chalu, Talakapalakar Alu Tatadela. Chata Patya Milanu Chalada Mukiti Vishwadabi Rama Venuravema. So what this means is instead of having a plate full of fake jewels, just one very pure sapphire is all you need. Alright, so my first one. May the Panda Chuda, Mail my Yundanu, Pak Poti Vipi Chuda, Purgalunu, Pirikivani Madini, Binka Milgura, Vishwadabi Rama, Venuravema. And my second one is Pujakanda Nencha. Buddhi Nidanambu, Matikanda Nencha, Manasu, Nidanambu, Gonamukanda Nencha, Kurumu, Nidanambu, Vishwadami Rama, Vinara Vema. And basically, what, what both of these are saying is that actions speak louder than words. Uh, my first poem is Gangi Go Vopalu, Patadena Nuchalu, um, Kadivadaina Nela, Karmopalu, Bhakti Kalugu Chudu, Gatadaina Nuchalu, Vishwadabi Rama, Vinaravema. The second one is Atma Shuddileni, Achara Madiela, Banda Shuddileni, Pakamela, Bhakti Kudileni, Shivapujalelara, Vishwadabi Rama, Vinaravema. Together, these poems just mean that regardless of what you do, if your um, heart and mind are at it, uh, you'll be a lot more successful. So uh, when me and my friends play basketball, that's the that's the way we try to live our lifestyle. Thank you. <laughs> Hello, everyone. We begin our Tenali Raman tale with Tenali Raman, the court jester in the king or Raja's palace. 
One day, while describing this experience, eating a succulent eggplant with the king and his minister to his beloved wife, his wife pleads that he retrieve another one for his family to enjoy. Raman fulfills his wife's wishes by going to the royal court and stealing an eggplant for the family. His wife also insists that Raman serve the eggplant to their beloved son, who is awoken from his sleep by the splashing of water that his father credits to the rain. Meanwhile, the court is perplexed by the theft of the eggplant and calls upon Raman and his son to be investigated. When Raman's son is questioned of when he ate the eggplant, he describes that he ate it the previous night while, he was, while it was raining. Therefore, the, court, the king apologizes profusely to Raman and offers him eggplants for his family to enjoy. To debrief this story in Tamil, Krishna Devaraya Yangira Raja Vadaya Sabayil Tenali Raman Yangira Vigatagavi Irinda Avan Rombu Buddhisali Yenda Prachane Vandalum Avan Yapidiade Samari the Viduan Wurinal Avan Raja Vode Sende Virin the Saptan and the Virindal Katrika in the Vita Kapona Pirige than Mane Viudan and the Virindal Sapita Katrika Patri Sonan than Mane Vi and the Katrika Sapida Vindum Yendri Pidiva than Pidita Adanal Raman Raja Vode thought it in the Katrika Tiridinan Avan Mane Vi Katrika Samita Avan Manevi than Maganukum Kuduka Vendum Yendu Sonan Raman Uri Tandiram Seda Tungi Kondirinda than Golodaya Magane, Tanir Tariti Yerpinan And the Chinna Payane, Mari Pegira the Yendri Namba Vetan Adithanar Aranmane Katrika Yaro Tiridi Nargal Yendri Raja Vaki Terin the Vitade Raman Mail Sunday Kapata Mandri Raman Radea Magane Visarika Vendum Yendu Sonan Apore the Raman were a Tandiram Sedan Adikadi than Maganaka Kanavu Varum Yendisonan and the Kanavu Lalam Nija Mindri Namavan Yendisonan Raman Magane Visari the Bode Mundinal Marepe the Bode Katrika Sapitazaga Sonan Adanal Raja Ramane Ramane Thiridan Nilay Indrisoli Katrika Kurtan Ramanun Sandosha Magapona so to begin the setting of the scene, we have Raman, Ra Raja, Mandri, Aranmane. Rama, yen anban pakat naat lirinda katrika sedigal kondo vanda. Anu sedigal yen thotar dhan naatirinde. Ipo and the Sadical and Itre Naria Katrika Kai Chilke. Other Rombo Visheshamana Katrika in Unburn Sona Iniki and the Sadical Sameke Poranga, Adanala, Niu Yanku Niki Sapatna Visheshamana Katrikaya, Seri Nanum in Nikonga Kuda Sapatri Katrika Rumba Rusiarke Nala Saprama, Seri Raja. Ramanum, Ramanode Manevium, Ramanode Viti Inikiana, Romba Velea, Evil of an Eda Mayuche, Sari, Sapra Vanga Yanakiniki Sapa Venda, Nanaran Manil Raja or Sapitin, Sapa Debdi in the Terima, Sapa till Katrika in the and the Marie Rusiana Katrika and Unsapta Dela. A villa Rusiana Katrikaia Yanakum under Katrika, Sapada, Asaya Ereke, Ninga Raja Boda, Totteke Poi, Katrika, Kondavanga. Raja or the Totte the Lindi, Ebdi Kondavaramudium, Raja Terinja, Vlada Adelam Yanaka Teriade, Yanakum under Katrika, Ipove Veno. Seri, Kunjumpur. Raman Raja Vodaya Thotat Thikupora Angay Thotat Karan Irikiran Avanaki Teri Aman Raman and the Katrikae Thiridan
இந்த கத்திரிக்காய் தோட்டக்காரனுக்கு தெரியாமல் திருடி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் கொடுங்க கொடுங்க இப்போ வேசமாக சுடுறேன் ரொம்ப ருசியான கத்திரிக்காயா எனக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி ருசியான கத்திரிக்காய் நான் சாப்பிடவே இல்லை நம்ம மகன் தூங்கிட்டனே அவனே எழு தூங்க அவனுக்கும் கொடுக்கணும் ஐயோ இது திருட்டு கத்திரிக்காய் நம்ம மகன் சின்ன பையன் இதை சாப்பிட்டால் இதை பற்றி தன்னோட நண்பர்கள் கிட்ட போய் சொல்லுவான் ராஜாவுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிடும் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை நீங்க நம்ம மகன் எழுப்பி குடிக்கிட்டு வாங்க தம்பி ஏந்திரி மழை பெய்து பாரு உன் தலை முழுசும் ஈரமா இருக்கு என்னப்பா தூங்கும் போது தலை ஈரமா இருக்கு எப்படி மழை பெய்து பாரு வா முதல்ல உன் தலைய தொடச்சுக்கோ சரிப்பா அரடா மலையில் உன் தலை நினைஞ்சு போச்சு இந்த துண்டு தொட்டச்சுக்கோ அப்படியே நீங்க சாப்பாடு ஓ சாப்பாடா கொடுங்க கொடுங்க அடுத்த நாள் அரண்மனை ராஜா ராஜா நம்ம தோட்டத்துல இருந்து யாரோ கத்திரி காய்கறியை திருடிட்டாங்க என்ன நம்ம தோட்டத்தை திருட்டா ஆமா ராஜா நேத்து ராத்திரி தான் நடந்து இருக்கணும் நேத்து ராத்திரியா ராஜா நேத்து ராமன் உங்களோட சாப்பிடும் போது நின்றுச்சேன் அவன் ரொம்ப ருசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிட்டான் அவன் தான் திருடி இருக்கணும் ராமனா அவன் அப்படி செய்ய மாட்டானே உங்களுக்கு அவன் மேல சந்தேகம் இருந்தால் அவனை கூப்பிட்டு விசாரிக்கலாம் விசாரிக்கலாம் ராஜா ஆனா ராமனை விசாரிக்க வேண்டாம் அவனுக்கு மகனை விசாரிக்கலாம் ராமன் பையனா சரி அவனை அழிச்சுட்டு வர சொல்லுங்க காவலர்களை நீங்க ராமனோட வீட்டுக்கு போய் அவன் மகனை அழைச்சிட்டு வாங்க சரி எப்பவே போறோம் ராமனோடைய வீட்டில் ராமன் ராஜா உன்னோர் மகனை அழைச்சிட்டு வச்சனார் அவனை எங்க கூற அனுப்ப என் மகனையா ஏன் ஆமா உன் மகனை நேத்து ராஜாவோட தொத்தத்துல இருந்த கத்தரிக்காய்லாய் யாரோ சுட்டி தாங்க அதை பத்தி விசாரிக்கத்தான் உன் மகனை ராஜா அழைச்சிட்டு வச்சனார் சரி போகலாம் நானும் வரேன் அரண்மனை தம்பி இங்க வா நீ நேத்து ராத்திரி சாப்பிடியா என்ன சாப்பிட்ட நேத்து ராத்திரி நான் கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டேன் ரொம்ப ருசியாக இருந்தது ராஜா மன்னிச்சுக்கோங்க என் மகனுக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு அவனுக்கு தூங்கும் போது நிறைய கனவு வரும் அதெல்லாம் நிஜமன்னு நினைச்சுக்குவான் இப்போவும் அதுதான் நடந்திருக்கு அவன் கத்திரிக்காய் எப்போ சாப்பிட்டான்னு கேளுங்க உங்களுக்கு உண்மை தெரியும் தம்பி நேத்து ராத்திரி எப்போ கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டேன்னு ஞாபகம் இருக்கா ஆ நல்லா ஞாபகம் ஞாபகம் இருக்கே நேத்து ராத்திரி மழை பெய்யும் போதா நான் கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டேன் என்ன மழை பெய்யும் போதா நேத்து ராத்திரி மழை பெய்யவே இல்லையே மந்திரி ராமன் திருடு நான் இருக்க மாட்டான்னு அப்பவே சொன்னேனே கேட்டீங்களா ராமா என்னை மன்னிச்சிடு தோட்டத்துக்கு போய் எவ்வளவு கத்திரிக்காய் வேணுமோ எடுத்துக்கோ தோட்டக்காரரே ராமனை அழிச்சுட்டு போங்க சரி ராஜா ராமா வா மந்திரி நிஜமான திருடன் யாருன்னு சீக்கிரமா கண்டுபிடிங்க In fact, these tales are so ancient that the author of them are actually unknown, but it is believed that Raman himself has come up with these and come up and told these stories. Thank you for watching our presentation.